প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অপ্রতিরোধ উন্নয়নের ফলে বিএনপি রাজনৈতিক সংকটে পড়েছে বলে মন্তব্য করেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবাইদুল কাদের দুপুরে রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে এক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে নিজ অপকর্মে বিএনপি জনগণের আস্থা হারিয়েছে বলেও দাবি করেন তিনি বলবো আপনাদের প্রতিবেদন দুপুরে রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে যুবলীগ আয়োজিত আঠাশ সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রনায়ক শেখ হাসিনার জন্মদিন উপলক্ষে মাসব্যাপী কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবাদুল কাদের এ সময় তিনি বলেন দেশের নয় বিশ্বের অন্যতম আলোকবর্তিকা হিসেবে কাজ করছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আর এই উন্নয়নের ফলে বিএনপি এখন রাজনৈতিকভাবে সংকটে পড়েছে উন্নয়নে অর্জনে শেখ হাসিনার জনগণের আস্থা হারিয়ে বিএনপি এখন নেতিবাচক রাজনীতির পথ বেছে নিয়েছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি বিদেশিদের কাছে গিয়ে ধর্ণা দিচ্ছে নালিশ করছে দেশের বদ্দাম করছে বিদেশিদের কাছে এক চরম দেউলি আপনা হীনমন্যতা ভুগছে জাতীয় পার্টি টানা পূরণকে দলের অভ্যন্তরীণ সমস্যা বলেও মন্তব্য করেন আওয়ামী লীগের এই মুখপাত্র বুলবুল আহমেদ বাংলা টিভি ঢাকা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের আসক্তি থেকে শিশু কিশোরদের দূরে রাখতে বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে খেলাঘরের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তথ্যমন্ত্রী হাসান মাহমুদ সকালে রাজধানী শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মিলনায়তনে খেলাঘর আয়োজিত খেলাঘর ঢাকা মহানগর উত্তরের সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ আহ্বান জানান তিনি এ সময় মাদক থেকে দূরে রাখতে ছোট বয়স থেকে শিশু কিশোরদেরকে দেশাত্মবোধক জাগ্রত করার প্রতি যত্নবান হওয়ার পরামর্শ দেন হাসান মাহমুদ আমাদের শিশু কিশোরদের জঙ্গিবাদ মৌলবাদ থেকে মুক্ত রাখার জন্য আমাদের শিশু কিশোরদেরকে মাদকাসক্তি থেকে মুক্ত রাখার জন্য আমাদের শিশু কিশোরদের মধ্যে মূল্যবোধ দেশাত্মবোধ এবং মেধার সমন্বয় ঘটিয়ে ভবিষ্যতের সুনাগরিক গড়ে তোলার জন্য এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আসক্তি থেকে আমাদের শিশু কিশোরদেরকে মুক্ত রাখার জন্য আমি মনে করি আজকে এলাকা মালয়েশিয়া সরকারের সাধারণ ক্ষমার মধ্যে পুত্রাজা ইমিগ্রেশনের পুলিশের অভিযানে একচল্লিশ বাংলাদেশি সহ একানব্বই জনকে গ্রেফতার করেছে দেশটির অভিবাসন বিভাগ দেশটির কাজংয়ের একটি নির্মাণাধীন সাইটে কর্মরত শ্রমিকদের ভিসা না থাকার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয় অভিযানের সময় অনেকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেও শেষ রক্ষা হয়নি অবশেষে আটক করা হয় বিভিন্ন দেশের একশো একত্রিশ জনকে আটককৃতদের মধ্যে যাচাই বাছাই শেষে বৈধ কাগজপত্র দেখাতে ব্যর্থ হলে বাংলাদেশের একচল্লিশ ইন্দোনেশিয়া ত্রিশ মিয়ানমারের আঠারো এবং ভারতের দুই জনকে গ্রেফতার করে ইমিগ্রেশন বিভাগ গত আগস্টের এক তারিখ থেকে আগামী একত্রিশে ডিসেম্বর পর্যন্ত মালয়েশিয়ার অবস্থানরত অবৈধ অভিবাসীদের সাতশো রিঙ্গির জরিমানা দিয়ে নিজ দেশে যাওয়ার সুযোগ দিয়েছে দেশটির সরকার